Adobe hat den Programmen der Creative Suite ein Update verpasst und jetzt sind alle Programme äh, auf CC 219. Ich beginne mal mit InDesign und mit diesem Dokument hier und zeige Ihnen mal meine wichtigsten Neuerungen in Adobe InDesign CC 219. Wir werden uns äh, um dieses Dokument hier kümmern und die Sachen, die ich ansprechen werde in den kommenden Filmen, wird das Eigenschaftenpanel sein, wie man das Layout neu anpasst, PDF-Kommentare, inhaltssensitive Anpassungen, Abstände zwischen Absätzen, Fuß- und Endnoten konvertieren, alle Neuheiten rund um die Fonts und noch PDF-Formulare. Das sind meine persönlichen wichtigsten Sachen. So, beginnen wir mal hier mit diesem äh, eigenschaften -Pal. Einige werden das aus Illustrator kennen und es gibt nur zwei Varianten, entweder Sie mögen es oder Sie mögen es nicht. Ähm, ich würde Ihnen empfehlen, probieren Sie es mal aus. Ich finde es äh, sehr gut. Am Anfang hatte ich auch Mühe, aber es funktioniert wirklich recht gut. Das heißt, wo Sie sind, auf welchem Werkzeug, passt sich das Ganze immer wieder an. Hier sehen Sie einfach das ganze Dokument, dass das jetzt ein A5 ist, dass das Hochformat ist, dass es sieben Seiten hat, die Ränder. Ähm, ich kann hier auch auf die einzelnen Seiten springen. Ähm, wenn ich die Hilfslinien einschalte, kann ich hier den Grundlinienraster einschalten, das Raster allgemein, natürlich Hilfslinien äh, einblenden oder ausblenden, das geht, und noch Dateien importieren. So, ich gehe mal zurück auf die Seite 1 und äh, gehe mal in diesen Text hinein und aktiviere da mal was. So sehen Sie, das Ganze hat sich geändert. Das ist, wir müssen nicht immer die Fenster wechseln. Hier habe ich alle Absatzformate. Ich sehe, dass das jetzt ein Titel wäre. Ich könnte mir da ein anderes anwählen. Ähm, das kennt man sicherlich. Äh, jetzt bin ich draußen. Also gehen wir nochmals rein. Natürlich geht das auch mit den Zeichenformaten. Könnte ich da was anklicken. Ich habe die Schrift direkt hier äh, im Auswahl und könnte die auch so auswählen, wenn ich das möchte. Die Größe. Ganz wichtig ist jetzt das hier. Sobald Sie diese drei Punkte anklicken, kommen mehr Optionen. Wieder draufklicken ist das weniger. Und Sie müssen sich ein bisschen gedulden, dass Sie überall merken, wo ist was. Wo kann ich was machen? Es ist unheimlich viel ähm, in diesem Eigenschaften-Panel versteckt. Gehe ich jetzt auf eine Kontur ähm, und äh, mache mir hier eine Kontur, kommt natürlich das Konturenmenü und so. Das ist wirklich recht gut aufgebaut. Ich würde sagen, testen Sie es mal aus. Wenn Sie es nicht mögen, können Sie immer noch über die bekannten Fenster arbeiten, aber ich würde es Ihnen wirklich mal empfehlen. Gut, das wäre mal das Eigenschaften-Panel. Im nächsten Film geht es dann weiter, wie man das Layout neu anpasst. <lacht>